Gamers, les doy la bienvenida a este nuevo video, así que comenzamos. Pues bien, es el video de esta semana, la verdad es que estoy muy emocionado porque vamos a volver a abrir una sección que hace muchísimo tiempo pues no teníamos y la cual a mí me encantaba, y es el Más Allá de... En el cual, pues, si ustedes, pues, no se habían suscrito a mi canal o no tienen idea de qué consistía esta sección, yo analizaba los trailers y teasers que veíamos conforme iban saliendo, ya sean películas de Monster High, Ever After High, entre otras que también analizamos aquí. Pues, bueno, como ya tenemos un nuevo trailer, se podría decir, porque no es muy largo tampoco, es más como un teaser, pero un poquito más largo, Vamos a ver todos los secretos, todo lo que contiene este nuevo tráiler y pues aquí vamos a hablar y descubrir todos ellos. Les voy a dejar aquí en la i los viejos videos que he tenido anteriormente para que se vayan dando una idea de lo que consistía esta sección. Sin más que decir, Rebelio. Bueno, pues iniciaremos con lo que viene siendo el tráiler. Lo primero que vamos a estar notando es que vamos a ver que tiene las mismas similitudes que el anterior teaser, eh, sobre todo en las primeras tres es escenas. En la primera vamos a ver a Claudine, pero ya con una voz en off, en la cual ella nos va relatando, diciendo, he estado oculta mucho tiempo, veamos qué suerte tengo en el mundo de los monstruos. Como podemos estar viendo, vamos a ver que Claudine va a tener una skateboard, pues nos van a dar a la simulación de que pues es esta chica ruda, de patineta. También vemos que le crecen las uñas en forma ya de garras, o sea, sus uñas se la alargan. Y pues obviamente pues lo que nos está contando es de que pues ella estuvo oculta, algo así como que nos van diciendo que los monstruos van a tener que estarse ocultando en el mundo de los humanos y pues evidentemente al ir a Monster High pues ya es el mundo de los monstruos donde ella va a ser entre comillas un poco más libre. También nos quiere decir que ella es la chica nueva, ya no va a ser Frankie, por lo consiguiente ella pues también va a ser la protagonista de la película, ya se ha revertido aquí que anteriormente pues Frankie era la la nueva, la recién llegada, la que no conocía nada sobre este nuevo mundo, en este caso va a ser Claudine. Lo siguiente que vamos a ver es a Frankie, en la cual pues su frase dice mañana es primer día de escuela, ya estoy totalmente cargada. Si bien esta frase podría también decirnos que Frankie va a ser algo así como la recién llegada también, pero a mí realmente lo que está indicando simplemente es de que está emocionada con que ya van a empezar las clases para ver qué nuevas aventuras, quién va llegando, como por ejemplo en este caso Claudine. Otro detalle que podemos estar observando es que, pues en este caso la actriz no lleva los pernos en el cuello y la electricidad, ella se ve que se está pasando electricidad y sobre todo se enfocan en los aretes. Hay unos que dicen que sustituyeron los pernos por el par de aretes y el, los aretes son los conductores de electricidad. Esto podría tener sentido y al mismo tiempo también puede ser, pues recordemos que la película no tiene un gran presupuesto, es una película para televisión, estas películas no, no, no tienen mucho capital y pues obviamente no le van a poner una prótesis a lo que es la actriz para que los use, sobre todo porque también recordemos que van a estar bailando, cantando y si esto no es cómodo o no es funcional sobre todo para esas tomas, es algo, es un desperdicio. Por lo consiguiente, esta es la razón a lo mejor por la cual no va a llevar los características pernos del personaje luego vamos a estar viendo por fin a Draculaura y es que pues bueno por lo que he estado leyendo y también en opinión personal es la mejor caracterizada es la más bonita una de sus frases que me llaman demasiado la atención es que ella pues ella se ve moviendo un caldero haciendo como un hechizo pero su frase dice dice que la brujería es un hábito sucio de los humanos pero a mí me encanta no se quiere, en este caso nos dicen muchas cosas, lo primero es de que pues aparentemente además de vampira va a ser bruja o algo así porque puede utilizar la magia, también nos está refiriendo que pues posiblemente las brujas no existan ya que eso es algo de los humanos como, como ella misma lo dice en su frase y aparentemente a los monstruos estos especies de costumbres o hábitos no les gusta entonces no creo que veamos al menos en la película algún tipo de bruja ya que parece ser que son repudiadas en el mundo de los monstruos y pues finalmente vemos cómo le crecen los colmillitos a ella misma como dije es la, el personaje que hasta el momento les ha gustado a todos por igual no he escuchado alguna crítica negativa con relación a la caracterización en Draculaura. En Draculaura vamos a ver una pequeña introducción de, de lo que viene siendo Dios. 
Vamos a ver que dice ojos amenazantes, cabello amenazante, todos suponen cosas de mí. Aquí nos podría decir pues evidentemente que Dios va a ser pues este chico con aspecto rudo, aspecto como de delincuente, pero que al final tiene un corazón noble y es tierno. Pues por, por la frase que termina diciendo que todos suponen cosas de mí, como dando a entender de que pues hay que tener cuidado de él, pero pues él, a él no le gusta. Vamos a estar viendo que en su cuello le van creciendo como unas especies de escamas y al final pues hace un movimiento donde sacude lo que viene siendo su chamarra y mandan unas ondas, así como una especie de poder. La verdad, ahí desconozco qué es lo que nos quisieron dar a entender. Después de la aparición de Dios, vamos a estar viendo que pasan dos imágenes, una viene siendo de la escuela y otra pues de Claudín pasando una especie de portal. Pero en este momento me quiero concentrar en la frase que dice Claudín, donde ella dice, si se enteran de mis secretos voy a ser repudiada. Esto pues nos está indicando evidentemente que Claudine nos, es, una, es monstruo, pero al viajar también al mundo de los monstruos va a tener cierto secreto. Hay la teoría que dice pues que Claudine al ser mujer loba no es un total monstruo, ya que pues de algún lado tiene que tener partes también humanas y por lo que parece a los monstruos no les gusta esta este, convivencia con los humanos. Esto yo lo complemento ya que pues al inicio podemos ver a la escuela una lo que es la entrada principal que se ve pues como una escuela normal pero ya más lúgubre y el mensajito que tiene arriba de la escuela que solo dice solo verdaderos monstruos pueden entrar aquí entonces este mensaje ya es bastante contundente porque nos está diciendo que solo monstruos en totalidad pueden pasar o pueden estudiar en Monster High ya nos están diciendo que no les gusta para nada a los humanos como también dije, vamos a ver a Claudine pasando una especie de portal alrededor de lo que son como unas columnas medio quebradas en, en forma de arco. Esto pues nos puede estar indicando de que pues para poder atravesar o llegar al mundo de los monstruos o en este caso al menos a Monster High, tienen que cruzar por este, este portal. También vemos que llega agarrando unas maletas. Esto también puede ser el inicio de la película donde por fin Claudine decide pasar ya a este mundo. Y ahí, de ahí en fuera, pues después de estas imágenes que yo les estoy platicando, pues no tenemos nada más relevante. Vemos varias escenas de coreografía, lo que va, viene siendo pues las canciones que vamos a ver alrededor de la película. Nada más de ahí, pues rápidamente podemos observar un vistazo rápido de lo que va a ser la representación de Cleo. La verdad es que pues no me gustó del todo, quiero aclarar. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, solo que no me ha gustado, no me terminó de convencer. Primero, pues, la actriz que hace a Cleo es muy bonita y también, pues, tiene esta representación de ser egipcia. Tiene esta ropaje, este vestido que la hace ver como una Cleopatra adolescente. Lo único que ahí es donde no es donde me termina convenciendo es de que se supone que Cleo es una momia y si nosotros observamos completamente la imagen, no tiene ni un solo vendaje alrededor de su cuerpo. Podríamos decir que a lo mejor este vestido que tiene va a ser su especie como de vendas, como vimos en la primera generación con Cleo. Pero pues sigo insistiendo, se supone que ella es una momia, es un monstruo, es una momia y no tiene absolutamente ni un solo vendaje que se supone que cobra su cuerpo. Para ir finalizando, la última imagen que les quiero mostrar, que pues es de las más relevantes que tuvimos rápidamente en el tráiler, es a Claudine bailando alrededor de otras cuatro chicas, que pues podemos suponer que van a ser Frankie, Draculaura, por ahí Laguna, a lo mejor Cleo, o solo otras bailarinas de fondo, en donde podemos ver que hacen una toma hacia arriba, y a, en el piso vemos una especie como escudo de armas, cosa que nunca habíamos visto en Monster High, que ya que tiene como esta especie de escudo, calaveras, adornos, que es muy representativo igual en las escuelas, el escudo supuestamente de armas de Monster Monster High es el que ya conocíamos con la M y la H y la calaverita arriba de lo que viene siendo este símbolo. Ahora ha sido totalmente cambiado por uno más estilizado. Pues bien, eso ha sido todo por el más allá de la película de Monster High. Esta película se tiene prevista estrenarse al menos en Estados Unidos en lo que es la en el inicio del otoño. Aquí pues me imagino que llegará o al mismo tiempo o al menos al mes ya que pues se supone que la van a estrenar en la plataforma de Paramount Plus y pues obviamente esas plataformas sus contenidos no tienen mucho eh, tiempo de distancia entre un estreno en Estados Unidos y luego al resto de lo que es el mundo 
Esto ha sido todo, espero les haya gustado, espero no hayan visto todos los secretos que yo vi en este tráiler, espero les sea informativo, recuerden si les gustó el video, pulgarcito arriba, suscribir y compartir, visítenos también en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, ahí he estado subiendo mucha información del reboot de Monster High, de las nuevas animaciones, entren, chécalo, luego haremos un video recopilatorio de todo esto, pero infórmense primero en mis redes sociales. Sin más que decir, su amigo Life les se despide y recuerden que yo... Let's get it.